স্বাগতম সবাইকে মাইক্রোসফট এক্সেসের আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা ফর্ম থেকে ডাটা টেবিলে ইনসার্ট করতে পারি তো প্রথমে চলুন আমরা একটি ডেটাবেস তৈরি করি আমরা এমপ্লয়ি নামে একটি ডেটাবেস তৈরি করতেছি তো ডেটাবেস তৈরি করার সাথে সাথে একটি আমরা জানি টেবিল অটোমেটিক জেনারেট হয় অটোমেটিক তৈরি হয় তো আমরা এই টেবিল থেকে আমাদের এমপ্লয়ি ইনফো নামে একটি টেবিল তৈরি করব তো এই টেবিলের কিছু কলাম থাকবে তো আমরা ধরে নিলাম সাধারণত এমপ্লয়ের যে সকল কলামগুলো থাকে যে সব ফিল্ড থাকে সেগুলো হচ্ছে আইডি নেম অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থ হতে পারে আমি সংক্ষেপে লিখতেছি ডিওবি অর্থাৎ ডেট অফ বার্থ আমরা এমপ্লয়ের সম্ভাব্য কিছু তথ্য নিয়ে কলাম তৈরি করতেছি অথবা ফিল্ড একটি ফিল্ড হতে পারে ডেজিগনেশন অর্থাৎ একজন এমপ্লয়ের অবশ্যই একটি ডেজিগনেশন থাকবে এবং মোবাইল নাম্বার আমরা প্রথমে টেবিলটিকে সেভ করে নিচ্ছি লক্ষ্য করুন আমরা টেবিলের নাম দিচ্ছি টেবিল এমপ্লয়ি ইনফো সো আপনারা আপনাদের মতো করে টেবিলের নাম দিতে পারেন এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় আমরা ডিজাইন ভিউতে গিয়ে টেবিলের যে ডিজাইনটা করা দরকার যেটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি আমরা দেখব আইডি অটো ইনক্রিমেন্ট থাকবে নেম টেক্সট থাকবে ডেট অফ বার্থ যেটা সেটাকে আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম ফর্ম্যাটে নিলাম এবং ডেজিগনেশনটাকে লুক আপ উইজার্ট করলাম লুক আপ উইজার্ট অপশনটি ওপেন করে আমরা এখানে কলাম ওয়ানে যে সকল ডেজিগনেশন রয়েছে সাধারণত থাকে এমপ্লয়ে যেমন এমডি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিএমডি ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলসম্যান এরকম যেরকম যেগুলো সাধারণত ডেজিগনেশন থাকে সেই সকল ডেজিগনেশন আপনারা লুক আপ উইজার্ট ওপেন করে দিয়ে দিবেন এরপর আমরা মোবাইল নাম্বারটাও টেক্স হিসেবে রাখলাম এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি ডেটা টাইপ টেবিলের প্রত্যেকটা ফিল্ডের জন্য তো আমরা এটি সেভ করে নিলাম এবার আমরা এটি ওপেন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাদের টেবিলটা তৈরি করা হয়েছে আমরা একটি টেবিলের আমরা প্রথমে ডাটা ইনসার্ট করে নেব তো প্রথম যে আইডি ওয়ান এটি অটোমেটিক আইডি ওয়ান লেখা হয় যেহেতু এটা অটো ইনক্রিমেন্ট করা ছিল অটো নাম্বার করা ছিল এম ডি রাজীব একটি নাম আমরা কাল্পনিক লিখেছি একজন এমপ্লয়ের অ্যাড্রেস ঢাকা ডেট অফ বার্থ এখান থেকে আপনারা ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করে নিতে পারবেন খুবই সুবিধা যেহেতু আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম সিলেক্ট করেছিলাম সো ডেজিগনেশন আমরা লুক আপ উইজার্ট করেছি সো এখান থেকে ডিএমডি সিলেক্ট করলাম মোবাইল নাম্বার একটি দিয়ে দিলাম এবার সেভ করে নিলাম লক্ষ্য করুন এখন আমরা দেখব কিভাবে একটি ফর্ম তৈরি করতে হয় সো ক্রিয়েটে গিয়ে এটি ফর্ম অপশনটিতে ক্লিক করবেন এভাবে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করতে পারি যে ডেটাটা আমরা ইনসার্ট করেছিলাম সেই ডেটাটা নিয়ে একটি ফর্ম অটোমেটিক তৈরি হয়েছে এবার আমরা ফর্মটাকে সেভ করব তো ফর্মটির আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম আপনারা আপনাদের মতো করে নাম দিতে পারেন এরপর আমরা যে দুটি রয়েছে দুটিকে ক্লোজ করে দিলাম কেন ক্লোজ করতেছি কারণ হচ্ছে আমরা যদি এটা না ক্লোজ করি তাহলে এখানে ফর্ম থেকে আমরা ডাটা ইনসার্ট করতে পারবো না সো নিচের দিকে ফর্মের দেখুন এখানে কিছু অপশন রয়েছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে সার্চ রয়েছে নেক্সট প্রিভিয়াস এবং নিউ রেকর্ড তৈরি করার জন্য একটি অপশন রয়েছে আমরা নিউ রেকর্ডে ক্লিক করে আবার নতুন একজন এমপ্লয়ের তথ্য আমরা ফর্ম থেকে ডাটা টেবিলে ইনসার্ট করব সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি তথ্য এমপ্লয়ের যা ফর্মে লিখতেছি এবং সফটওয়্যার একটা সুবিধা মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে যেটি একটি সাধারণত আমরা যেরকম সফটওয়্যার ইউজ করি তো সেই সফটওয়্যারে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফিল্ড থাকে ফর্ম থাকে সেখান থেকে ডাটা ইনসার্ট করি সো মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে এই ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে ফর্মে আমরা সে সেটি ব্যবহার করতেছি সো এখান থেকে আমরা ডাটা ইনসার্ট করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ডাটাটা এখানে ডিসপ্লে হয়েছে আমরা এখান থেকেও ডাটাগুলোকে আবার নতুন করে একটি ডাটা ইনসার্ট দেব নেমে আমরা একজন আরেকজন এমপ্লয়ের তথ্য এমডি 
সালমান যার একজন এমপ্লয়ি তার তথ্যকে আমরা দিচ্ছি অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থ আপনি ডেট অফ বার্থটা কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন অর্থাৎ এডিট করতে পারবেন এখানে বসে আর ডেজিগনেশন যেহেতু আমরা লুক আপ উইজার্ড করেছিলাম সো এখানে ড্রপ ডাউনের মতো আসতেছে এখান থেকে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন সো ড্রপ ডাউন অথবা লুক আপ উইজার্ডটা ভালো করে শিখে নেবেন যেটা আমি চিটচুরগুলোতে আমি দেখিয়েছি রেফ্রেস দিলে এই তথ্যটি যে তথ্যটি আমি ইনসার্ট করেছি লাস্টের দিকে সেই তথ্যটি এসেছে আমরা এখান থেকে নেক্সট অথবা প্রিভিয়াস ক্লিক করে আমরা দেখতে পারি যে আমার এর আগে যে সকল তথ্য ছিল এমপ্লয়ে সেই তথ্যগুলো এখান থেকে আমরা নেক্সট এবং প্রিভিয়াস করে আমরা দেখতে পারি তো আজকের আমাদের মূল উপবাদ্য বিষয়টাই ছিল যে আমরা কিভাবে যে টেবিল টেবিল তৈরি করে এবং সেই টেবিলে আমরা ফর্ম থেকে ডাটা ইনসার্ট করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন